ഹലോ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രിയുടെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് പാർട്ട് ടുവും പാർട്ട് വണ്ണും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് കാണുക ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ മാസിൻ്റെയും കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ എനർജി ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജി ലോസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആക്ച്വൽ മാസും കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസിൻ്റെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് മാസ് ഡിഫക്റ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ എം ആണ് ഡെൽറ്റ എം എങ്ങനെ കാണുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ മാസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എം കാണാൻ കഴിയും അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ മാസിൻ്റെ സമ്മാണ് അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസ് പിന്നെ ആക്ച്വൽ മാസ് ആക്ച്വൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവാകും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സം ഓഫ് മാസസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതാണല്ലോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസ് അതിനേക്കാൾ കുറവാകും ആക്ച്വൽ മാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എനർജി ലോസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് എനർജി ലോസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് മാസ് എന്തായി പോകുന്നുണ്ട് എനർജി ആയി നമുക്ക് ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വൽ മാസ് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എം കാണാൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ മാസ് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് എം പി പ്ലസ് സെഡ് എം ഇ പ്ലസ് എ മൈനസ് സെഡ് ഇൻ ടു എം എൻ മൈനസ് എം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ ടു മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ടു മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ടു മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ആക്ച്വൽ മാസ് ആക്ച്വൽ മാസ് ആണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റാം ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇൻ ടു എം എച്ച് പ്ലസ് എ മൈനസ് സെഡ് ഇൻ ടു എം എൻ മൈനസ് എം എന്നാക്കി മാറ്റാം അതായത് ഇവിടെ എം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ആ ഇക്വേഷനും പറയാം അതാണ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്തതാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസ് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് മാസ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബൈൻഡിങ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ടുഗദർ ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ടുഗദറിലെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മാസ് ലോസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് മാസ് ലോസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ടുഗദറിലെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മാസ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മാസ് ലോസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇവിടെ നമുക്ക് മാസിൻ്റെയും എനർജിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ബൈൻഡിങ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എം സി സ്ക്വയർ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇനി ബൈൻഡിങ് എനർജിനെ നമുക്ക് എം ഇ വിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എം ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജിനെ എം ഇ വിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എം ഇൻറ്റു നയൻ ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എം ഇ വി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഡെൽറ്റ എം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബൈൻഡിങ് എനർജിയും കൂടും ഡെൽറ്റ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബൈൻഡിങ് എനർജിയും കൂടും പിന്നെ അതേപോലെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന
ചാൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ എലമെൻസ് വിത്ത് മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ബൈനി എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഈസ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോ വോൾട്ട് അവിടെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ മാക്സിമം വാല്യൂ വരിക എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ മെഗാ ഇലക്ട്രോ വോൾട്ട് ആണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അത് വരുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനാണ് പിന്നത്തെ പോയിന്റ് എലമെൻസ് വിത്ത് മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അവിടെ എന്താണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈനിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയ ആണ് പിന്നത്തെ പോയിന്റ് എലമെൻസ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ഫോർട്ടി മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ഫോർട്ടി വരെയുള്ള എലമെൻസിന് ദ ഹാവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബൈൻഡിങ് എനർജി വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അതായത് സിക്സ്റ്റി മുതൽ വൺ ഫോർട്ടി മാസ് നമ്പർ വരെയുള്ള എലമെൻസിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബൈനിങ് എനർജി ആണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണെന്നാണ് പിന്നത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എലമെൻസ് വിത്ത് മാസ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ടു ടു ഫോർട്ടി അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിക്രീസ് സ്ലോലി അബൌട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോ വോൾട്ട് അവിടെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയാണ് എന്നാണ് പിന്നത്തെ പോയിന്റ് ആറ്റംസ് വിത്ത് മാസ് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഫോർട്ടി ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മാസ് നമ്പർ ടു ഫോർട്ടിക്ക് മേലെയുള്ള എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിളും ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് വിധേയമാവുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓഹന്നും എഫ് സ്ട്രെസ്മാനും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു അവർ യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിനെ ഒരു സ്ലോ മോബിൻ തെർമൽ ന്യൂട്രോൺ വെച്ച് ബൊമ്പാഡ് ചെയ്തു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇലക്ട്രോ വോൾട്ട് എനർജി കൊടുത്ത് യുറാനിയത്തിനെ ഒരു ന്യൂട്രോൺ വെച്ച് ബൊമ്പാഡ് ചെയ്തു എങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രോണാ സ്ലോ മോബിൻ തെർമൽ ന്യൂട്രോൺ അത് വെച്ച് ബൊമ്പാഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒന്ന് ബേരിയാണ് പിന്നീട് അതിന് എൽ മെയ്റ്റ്നറും ഒ ആർ ഫ്രിഷും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു അവർ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രോണായിട്ട് ബൊമ്പാട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ യുറാനിയം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ മാസ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അതെന്താന്ന് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിനെ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് ബൊമ്പാട് ചെയ്യാം മെയിൻലി നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ വെച്ച് കണ്ടാണ് ബൊമ്പാട് ചെയ്യല് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് ബൊമ്പാട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് എങ്ങാണ്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഇനി പറയുന്നത് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഫിഫ്റ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഏറ്റ് ബൊമ്പാഡ് ചെയ്തു ന്യൂട്രോൺ ഏറ്റ് ബൊമ്പാഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ബേരിയം പ്ലസ് ക്രിപ്റ്റോൺ ആയി മാറി അത് മാത്രമല്ല അതിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രോണും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനർജിയും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ മാസ് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മാസ് ലോസ് നമുക്ക് ഐൻസ്റ്റീൻസ് മാസ് എനർജി റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ അനദർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇപ്പോൾ യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ഹൺ
നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ മാസിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സബ് ക്രിറ്റിക്കൽ മാസ് പിന്നെ അതേപോലെ സൂപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ മാസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ മാസിനേക്കാൾ ടാർഗറ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ മാസ് ഈ സൂപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ മാസ് കാരണമാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് സൂപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ മാസ് കാരണമാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയലും ഫിഷണബിൾ മെറ്റീരിയലും ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ എനർജി തെർമൽ ന്യൂട്രോൺ വെച്ച് ഫിഷൻ റിയാക്ഷന് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാൻ കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി നയൻ പ്ലൂട്ടോണിയം ടു ഫോർട്ടി വൺ ഇതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നത്തത് ഫിഷണബിൾ മെറ്റീരിയൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺ വെച്ച് ഫിഷൻ റിയാക്ഷന് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിഷണബിൾ മെറ്റീരിയൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലൂട്ടോണിയം ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്